प्रैक्टिस क्वेश्चन वन पे आ जाए हाँ जी कैफ के हैं ना ये ये कैफ के हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो आपको अटैम्प नजर आ रही है कैफ के हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वन पढ़े प्रैक्टिस क्वेश्चन वन करंट टेक्स के लिए किया था एक दफा का जिक्र है आप नहीं किया था जबानी जबानी पता नहीं शायद पढ़ने में करता हूं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में जितने पास्ट पेपर्स के नजर आ रहे हैं सारे कैफ के सवाल हैं डेफर टैक्स निकालना है किसी ईयर का दो हजार आठ तो हमें दो हजार आठ के एंड पे डेफर टैक्स का बैलेंस निकालना पड़ेगा जो कि डेफर टैक्स कौन ईयर होगा ये डेफर टैक्स दो हजार आठ का क्लोजिंग होगा और उसके लिए फिर सात का क्लोजिंग भी चाहिए होगा वो दिया हुआ है तो हमें फिर इसके डिफरेंस है डेफर टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर मिलेगा क्या क्या एसिड्स क्या क्या लाइबिलिटीज है सवाल में जी एसेट्स से शुरू करते हैं ऊपर इनकम स्टेटमेंट है वो तो इनकम स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर वन पेनल्टी पे की है पॉइंट नंबर टू प्रोविजन है ये लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर ग्रेचिटी ये एक्चुअली कैफ का सवाल है ना इसलिए प्रोविजन फॉर ग्रेचिटी है ये आपके लिए तो डीबीओ होगा डीबीओ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिकेशन तो ये दिया हुआ है क्लोदिंग नहीं दिया हुआ ये तो बताया फॉर द ईयर एक्सपेंस कितना बना फॉर द ईयर पैसे कितने दिए लेकिन सेकंड लास्ट में ओपनिंग दिया हुआ है सेकंड लास्ट पॉइंट में तो ओपनिंग कितना था सेकंड लास्ट पॉइंट में प्लस मजीद एक्सपेंस कितना बना माइनस पे कितना किया तो बाकी क्लोजिंग आ रहा होगा कितना वन पॉइंट और टैक्स बेसिस की जीरो होती है पॉइंट नंबर थ्री लीज है यानी राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी राइट ऑफ यूज दिया हुआ है 
नहीं नहीं क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना 1.8 नीचे टेबल में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1.8 और टैक्स बेसिस की जीरो होती है और लीज लाइबिलिटी का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है लीज लाइबिलिटी स्टूड एट इतना एज एट इकतीस दिसंबर आठ लीज लाइबिलिटी स्टूड एट तो ये लीज लाइबिलिटी का बैलेंस आ गया वन पॉइंट टैक्स बेस जीरो होती है टैक्स बेस तीनों जीरो पॉइंट नंबर फोर पीपीई है कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है टैक्स बेस भी दी हुई है कितनी सिक्सटीन पॉइंट सेवन और थर्टीन पॉइंट एट फाइव पॉइंट नंबर फाइव एक बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन उस पे टू पॉइंट थ्री मिलियन हम कैपिटलाइज कर चुके हैं टैक्स वालों ने तो उसको डिडक्शन अलाउ कर दिया तो पूरी बिल्डिंग तो पता नहीं कितने की है लेकिन हमें ये डिफरेंशियल वाला पोर्शन पता है पॉइंट नंबर सिक्स हो गया पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर सेवन लिख दू यहां है? नहीं एंड पे लिख दो लिख दो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ये करंट टैक्स की वर्किंग में एज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस हुआ होगा अगर करंट टैक्स की वर्किंग में एंड पे लॉस आ जाए तो वो कैरेट फॉरवर्ड है वो यहां आएगा और इसकी करंट टैक्स की थी कैलकुलेशन उसमें कैरेट फॉरवर्ड लॉस नहीं था उसमें यह ब्रॉड फॉरवर्ड माइनस हुआ था और उसके बाद फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट ही निकला था अगर बाद में भी लॉस आ जाता ना तो वो कैरेट फॉरवर्ड लॉस है वो यहां लिखना था और बस एसेट्स हैं कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 1.8 2.85 2.3 लायबिलिटीज हैं टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट अच्छा इस सवाल में तो टैक्स रेट एक है लेकिन टैक्स रेट फर्क हो सकते हैं इसलिए इसी की आदत ही रख लेते हैं और वैसे भी ये जो अब काम करने लगा हूं ये डेफर टैक्स का नोट एक एग्जामिनेबल चीज है उसमें ये करना होता है इसलिए इसी की आदत रख लेते हैं टैक्स रेट सबका सेम है कितना 35 सब पे 35 लगा दें 0.63 ये इन सब के ऊपर इंडिविजुअली डीटीएल और इंडिविजुअली डीटी आ गया लेकिन कंपनी ने तो एक ही नेट करना है 1.49 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये है क्लोजिंग डीटीएल और 2008 का डीटीएल क्लोजिंग मिल गया ओपनिंग दिया हुआ है ये क्लोजिंग आ गया ओपनिंग कितना 0.55 अच्छा अगर ये डीटीए निकलता इधर तो फिर यहां लिख देते यानी एक ही अकाउंट में हो सकता है ओपनिंग डीटीएल और क्लोजिंग डीटी ऐसा हो सकता है ये है डेफर टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर डेफर टैक्स इधर आ रहा है तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर टैक्स क्रेडिट हाँ जी ओके प्रैक्टिस क्वेश्चन टू पढ़े प्रैक्टिस क्वेश्चन टू
Andi. Hmm? टू थाउजेंड नाइनटीन का डेफर टैक्स करते हैं कैलकुलेट उसके लिए दो हजार उन्नीस क्या क्लोजिंग डेफर टैक्स भी चाहिए और ओपनिंग भी चाहिए पिछले साल में ओपनिंग दिया हुआ था क्लोजिंग निकालना था अब ओपनिंग भी नहीं दिया हुआ तो दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे 2018 का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा 19 का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा दो हजार अठारह दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा 2018 का एसेट्स क्या क्या हैं डायबिटीज क्या क्या हैं पॉइंट नंबर वन में पीपीई है दो हजार अठारह यानी तीस जून अठारह पीपी की कैरिंग अमाउंट ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ये तो उन्नीस की ईयर एंड की है अच्छा चलें ठीक है आगे ड्यूरिंग ईयर इक्विपमेंट भेज दिया अच्छा ठीक है अदर डिस्पोजल कोई नहीं है एडिशन इतना है टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ पीपीई एट स्टार्ट ऑफ ईयर बहुत इतनी टैक्स बेस है अठारह की फिगर यानी उन्नीस का ओपनिंग नहीं है उन्नीस का क्लोजिंग दिया हुआ और 19 की ट्रांजेक्शन भी बताई हुई है तो 19 में रिवर्स चल लेते हैं ये 18 का डेफर टैक्स क्यों कर रहा हूं कैलकुलेट क्योंकि 2019 का डेफर टैक्स एक्सपेंस निकालना है तो उसके लिए 19 का एंड और स्टार्ट दोनों चाहिए तो ये 19 का मैं स्टार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं कैरिंग अमाउंट ना साल के एंड की दी हुई है कितनी फाइव हमें यहां से ऊपर तक आना तो ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ होगा एडिशन हुई है कितनी छ डिस्पोजल हुआ है जो डिस्पोजल हुआ इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी 3.5 और ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ डेप्रीसिएशन हुई कितनी 4.75 तो यहां से ऊपर आ जाए ये 4.75 क्यों लिखा 7 क्यों नहीं लिखा वो टैक्स परपजेस की रेप्शन है तो अकाउंटिंग की फिगर दे रहे हैं 26.75 ये 26.75 आ गया अरे ये क्या हुआ इधर क्या ट्वेंटी इधर क्या था फाइव पॉइंट टू में कोई एसिड लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ये भाई पीवी ऑफ डीबीओ ही है एट स्टार्ट ऑफ ईयर ठीक है दिया हुआ है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एट पॉइंट और टैक्स बेस जीरो होती है इसकी पॉइंट नंबर थ्री ड्यूरिंग द ईयर तो ये तो 19 की बात हो रही है 18 में ये नहीं था पॉइंट नंबर फोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको कहा था होता तो एसेट है लेकिन आप उसको लाइबिलिटीज में रखेंगे तो ज्यादा आसानी से हैंडल होगा अदरवाइज ये एसेट है और एसेट की टैक्स बेस में हो जाएगा कवर लेकिन मुश्किल हो जाता है तो इसलिए इसको लाइबिलिटी में रखा था तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी वीयर स्टार्ट ऑफ ईयर पॉइंट थ्री फाइव टैक्स बेस जीरो होती है और पॉइंट नंबर फाइव ये तो करंट टैक्स के लिए दिया हुआ है नहीं वैसे भी वो तो इनकम है ना हम तो एसेट्स लाइबिलिटीज ले रहे हैं कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट टैक्स रेट थर्टी थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू पॉइंट फाइव फोर 
¿Eh? ¿Y ¿Sí? qué? Point. Four seven. दो हजार उन्नीस करें कैलकुलेट दो हजार उन्नीस करें कैलकुलेट है दो हजार उन्नीस करिए कैलकुलेट हाँ जी 
2019 के लिए कैरिंग अमाउंट तो दी हुई है कितनी 24 पॉइंट टैक्स बेस नहीं दी हुई टैक्स बेस ये दी हुई है तो यहां से नीचे आ जाते हैं एडिशन कितनी छ डेप्रिसिएशन कितनी सेवन जो एसेट बिका उसकी टैक्स डब्ल्यू डी कितनी ये जो बिका इसकी डब्ल्यू डी अकाउंटिंग में थी थ्री पॉइंट फाइव और अकाउंटिंग में इस पर लॉस हुआ गेन हुआ लॉस हुआ कितना पॉइंट वन तो इसका मतलब है ये बिका थ्री पॉइंट फोर का टैक्स पर्पज के लिए अगर ये थ्री पॉइंट फोर का बिका और इस पर गेन हुआ तो इसका मतलब थ्री पॉइंट वन इसकी डब्ल्यू डी टैक्स पर्पज के लिए इसकी डब्ल्यू डी वी ये थी अकाउंटिंग में इतनी थी इतना लॉस था मतलब इतने का बिका तो अगर इतने का बिका और इतना गेन है तो फिर ये उसकी बुक वैल्यू है टैक्स के पर्पज तो ये थ्री पॉइंट वन आ गया और यहां से नीचे आ जाए फिफ्टीन पॉइंट फोर फिफ्टीन पॉइंट फोर ये पीपीई है पॉइंट टू में कोई एसेट लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर ग्रेचिटी ओपनिंग दिया हुआ है एट पॉइंट एक्सपेंस फॉर द ईयर भी दिया हुआ है पेमेंट भी दी हुई है फोर पॉइंट सेवन फाइव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग भी दिया हुआ है एक्सपेंस भी दिया हुआ है और राइट ऑफ भी दिया हुआ है पॉइंट फोर टू फाइव ड्यूरिंग द ईयर एक एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस किया जो हमने तो बना दिया एक्सपेंस लेकिन टैक्स वालों ने उसको ओवर द पीरियड तीन साल फैलाना है तो ये जीरो एसेट है लेकिन टैक्स बेस इसकी पॉइंट थ्री दिस माइनस दिस नाइन पॉइंट दिस माइनस दिस पैंतीस परसेंट नहीं यार किधर नाइन पॉइंट वन है थ्री पॉइंट वन नाइन वन पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या जी किस चीज को इस पे लगा दें मैंने ये कहा था ना कि अभी तो रेट सेम है लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है इसी तरह से सवाल की रिक्वायरमेंट में अगर नोट पूछा हुआ है डेफर टैक्स का तो ये अलग अलग निकालने पड़ते हैं हाँ डेफर टैक्स का नोट पूछा जाए वो कैफ में नहीं पूछता होता वो सी में ही पूछता है कैफ में टैक्स का नोट पूछा होता है तो आपने सी कैफ में इसकी शायद प्रैक्टिस की हो शायद ही मैं कराता हूँ वैसे लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं सोलिफ नहीं कराते उसके लिए ही चाहिए तो ओपनिंग भी निकल आया क्लोजिंग भी निकल आया ओपनिंग वन पॉइंट पॉइंट फोर सेवन डी टी एल था शायद और क्लोजिंग डी टी एल है तो इधर आ जाएगा वन पॉइंट सेवन थ्री
एक कॉन्सेप्ट समझ लें फिर मैं उसका रेलिवेंट पॉइंट पढ़ा देता हूं अच्छा आलो के इसमें ये जो मैं बात बता रहा हूं इसमें कंपाउंडिंग भी इन्वॉल्व है जब आई फर एस पंद्रह पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा लेकिन मैं उसको कंपाउंडिंग को इग्नोर करके एक चीज समझा रहा हूं अदरवाइज आई एफ आर एस पंद्रह के तहत ये सही नहीं है जो मैं करने लगा बल्कि नहीं सही है सही है अठारह हजार सीव हुआ दो में लेकिन यह एडवांस था हमें इसके बदले जो सर्विसेज रेंडर करनी है वो ये तो हम आई एफ पंद्रह के मुताबिक इसको रेवेन्यू बनाएंगे इतना इतना लेकिन टैक्स वालों ने कहा कि कैश मिल गया बस मिल गया बस बात खत्म टैक्स वालों ने इसको टैक्स कर दिया ऑन कैश बेसिस कौन सेचुरी डेफर टैक्स बनेगा बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन हो सकता है कुछ मुल्कों में जो टैक्स रेट्स अनाउंस होते हैं वो हर साल अनाउंस होने की बजाय एक ही साल में दो दो तीन तीन साल के इकट्ठे अनाउंस हो जाते हैं यानी 2020 के स्टार्ट में अनाउंस हो गया कि 2020 पे ये रेट एप्लीकेबल है 21 पे ये 22 पे ये अब अगली बार रेट अनाउंसमेंट कब होगी 2023 में जाके तो ऐसा हो सकता है तो अभी से अनाउंस था ईयर दो में ही टैक्स लॉ मौजूद है ये दो में मौजूद है जो बता रहा हूं कि दो का टैक्स रेट 30 परसेंट है 2021 का टैक्स रेट 32 परसेंट है और 2022 का टैक्स रेट चौंतीस परसेंट है ये 2022 में लॉ मौजूद है अभी से ही ये अनाउंस है कि इन इयर्स पे इतना इतना रेट एप्लीकेबल है डेफर टैक्स करते हैं कैलकुलेट डेफर टैक्स वाली इसमें क्या चीज है कौन सा एसेट कौन सी लाइबिलिटी एडवांस इनकम तो ये एडवांस इनकम का हो गया सवाल 2020 में कैरिंग अमाउंट कितनी 20 में कैरिंग अमाउंट 18000 टैक्स बेस जीरो क्यों जीरो क्योंकि टैक्स वालों ने इसको इसी साल टैक्स कर दिया कैश बेसिस पे है शॉर्टकट ये बताया था कि एक्रूड इनकम एडवांस इनकम प्रीपेड एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस इन सब की रिलेटेड आइटम्स अगर कैश बेसिस पे टैक्स है तो टैक्स बेस जीरो और अगर ऑफिशियली चलें तो कैरिंग अमाउंट माइनस कल को कितनी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा पूरी पे ही नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि अभी लग चुका तो टैक्स बेस जीरो डिडक्टेबल डिफरेंस के टैक्सेबल डिफरेंस लाइबिलिटी है कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिडक्टेबल डिफरेंस डीटीए बनेगा है? क्यों बनेगा डीटीए हम डीटीए क्यों बनाए अभी हमने टैक्स दे दिया कल को जब हम इसको इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे तब नहीं टैक्स पड़ेगा तो वो हमें कल को टैक्स फायदा है तो हम 18000 पे डीटीए बना लेंगे कौन सा रेट लगा दें अच्छा टैक्स दिया कितना है 30 परसेंट टैक्स दिया तो 30 परसेंट है लेकिन इस 30 परसेंट की कुर्बानी देके अब हमें फायदा क्या होगा जिस वजह से हम डेफोटेक्स एसेट बना रहे हैं 
कि कल को टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो टैक्स कल को कितना नहीं देना पड़ेगा कल को कितना देना पड़ता दस हजार पे बत्तीस देना पड़ता आठ हजार पे चौंतीस देना पड़ता ये है जो अब हमारा टैक्स बच जाएगा इसको हमने डीटीए बना लेना है तो दस हजार पे बत्तीस और आठ हजार पे चौंतीस फाइव नाइन टू जीरो ये डीटीए बनेगा ऐसे हाँ जी ओके चलें एक और मिसाल बताता हूं इसको लिखना है तो लिख लें फिर एक और मिसाल बताता हूं फिर बताता हूं कि कर क्या रहा हूं मैं लेकिन रेट चेंज वाली मिसाल जो है ना रेट चेंज होना वो नोट्स में आके बताऊंगा अभी बस ये डिफरेंट रेट्स की बात हो रही है नहीं नहीं ठीक है ऐसा ही पूछ रहे हो आप लेकिन वो जो आप रेट चेंज पूछना चाह रहे हैं जो आपने पूछा था उसको नोट्स की डिस्कशन है वो जी अभी नोट करे जा रहे हैं तो यस सर किस बात का एक डिविडेंड रिसीवेबल 2020 में आ रहा है क्योंकि डिक्लेयर हो गया था डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट लेकिन मिला वो 2021 में और टैक्स वाले इस डिविडेंड को टैक्स लगाते हैं कैश बेसिस पे तो डेफर टैक्स के हवाले से डिविडेंड रिसीवेबल एक एसेट आ गया कैरिंग अमाउंट दस हजार रिसीवेबल है टैक्स बेस क्यों नहीं तब रिकॉग्नाइज नहीं वो तब उसको टैक्स तब करेंगे ना तो टैक्स बेस जीरो है? क्या जितना डिविडेंड मिलेगा सब पे टैक्स लग जाएगा कोई डिडक्शन तो नहीं अलाउ होगी तो टैक्स बेस जीरो 
टैक्सेबल डिडक्टेबल अब तो लिख ही दिया मैंने टैक्सेबल क्यों टैक्सेबल एसेट है कैरिंग अमाउंट ज्यादा है डीटीएल कितनी दस परसेंट के बारह परसेंट दस दस लगेगा क्यों हाँ जी हाँ भाई टैक्सी सुपरवाइजर क्या लगेगा क्या हुआ यार टैक्सी सुपरवाइजर है आप इसने कहा था टैक्स का सुपरवाइजर क्या हुआ अच्छा दिखाओ रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ अपना डीटीएल तो कितना बनेगा दस हजार का टेन परसेंट क्यों टेन परसेंट दिया तो है ही नहीं अभी रिसीव तो कल होगा अच्छा चले जिनको टेन लग रहा है ना तो मैं बताता हूं उनको टेन क्यों लग रहा होगा <laughs> हमने इसको इनकम कब बनाया 2020 में तो डेफर टैक्स तो है ही मैचिंग तो इस हमने जब इसको इनकम 2020 में बनाया तो इस पर टैक्स भी 2020 में आना चाहिए तो टैक्स 2020 में आना चाहिए तो 2020 में तो है ही 10 परसेंट लेकिन ये तो हम सिर्फ कह रहे होते हैं कि मैच इससे करना है किसको मैच करना है जो उसका टैक्स इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ना फ्यूचर में अमाउंट फ्यूचर में उसकी पड़नी है तो जितना टैक्स देना पड़ेगा उसको हमने इस पीरियड में लाके मैच कराना है तो बेशक 2020 के अंदर टैक्स रेट 10 है लेकिन जब इस पर टैक्स पड़ेगा तो वो पड़ेगा ही बारह तो जब पढ़ना ही बारह है तो हम लोग डीटीएल भी आज बारह पे ही बनाएंगे हाँ जी नहीं बारह इख्तलाफ है कोई अब सुना ही नहीं लॉजिक ये है कि हमने 2020 में डिविडेंड इनकम बना ली तो डिविडेंड इनकम हमने जब बनाई है तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स भी 20 में ही लाना चाहेंगे लेकिन टैक्स वालों ने उस पर टैक्स लगाना है अगले साल तो हम लोग 20 में एक्सपेंस बनाना चाह रहे हैं तभी हम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफिट टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट करना चाह रहे हैं लेकिन हम वो टैक्स बनाएंगे जो उस पर पड़ेगा तो वो पड़ेगा ही बारह अच्छा और इसी मिसाल के अंदर अगर ये एग्जाम यानी 2020 में टैक्स था 21 में अभी एग्जाम है ये अभी से अनाउंस्ड है ये अंदाजे नहीं है ये जरूरी बात यह है कि ये अंदाजे नहीं लग रहे हैं कि तब क्या होगा ये अभी से अनाउंस्ड है 2020 के अंदर कि 21 में ये होने जा रहा है तो फिर डेफर टैक्स लेकिन 2020 में तो टैक्स लगता था तो इस पे लगेगा ही जाके इक्कीस में और वो जो इक्कीस में लगेगा वो जीरो होगा तो इसलिए डेफर टैक्स नहीं बनेगा बल्कि डेफर टैक्स नहीं बनेगा ना तो असल में ना इसकी टैक्स बेस ही दो दस हजार हो जाएगी क्यों क्योंकि ये वो एसेट है जिससे मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉट टैक्सेबल तो फिर टैक्स बेस बराबर हो जाएगी ये जीरो और ये टैक्स पैटिस नहीं बनेगा तो हमने ना डेफर टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए ईयर एंड पे अगर अनाउंसड है कि फ्यूचर में क्या होगा तो हमने इस फ्यूचर को सामने रखकर डेफर टैक्स कैलकुलेट करना डेफर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए अगर अभी अनाउंस्ड है अच्छा ये अंदाजे नहीं लगाने के कल को क्या होगा ईयर एंड पे अनाउंस्ड होना चाहिए उसकी बेस पे जो फ्यूचर में होगा उसको सामने रख के डेफर टैक्स बनेगा लेकिन अगर ये इकतीस दिसंबर के को हफ्ते बाद अनाउंस हुआ ईयर एंड इकतीस दिसंबर है तो आई एस के मुताबिक ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है ईयर एंड पे अनाउंसड है तो फिर अगर ईयर एंड के बेशक दस दिन बाद अनाउंस हो जाए यानी आई एस फेज के अंदर तो वो नॉन एडजस्टिंग है यानी हमने ईयर एंड तक जो अनाउंस है उसकी बेस पे चलना है अगर ये ईयर बीस में ही अनाउंस्ड है ना ये तो ये वाली चीज लेनी है और अगर ये नहीं है अनाउंस्ड तो फिर टेन ही लगेगा फिर टेन लगेगा क्या अगले साल जाकर वो नोट्स में बताऊंगा पेज सेवन का टॉप पॉइंट वन बता दिया मैंने पॉइंट वन और थ्री दोनों बता दिए जी क्या जी कि टेन लगेगा मैंने कहा है कि 2020 में बस यही अनाउंस है 21 पता ही नहीं है बस 2020 में इतना अनाउंस है कि टैक्स रेट 10 परसेंट है तो बस 10 ही लगेगा फिर ये 
ये मैंने मेयरमेंट का पॉइंट वन और थ्री बताया आपको फेज नंबर सेवन के टॉप पे कि हमने फ्यूचर को सामने रखना है प्रोवाइडेड के सारा कुछ अनाउंस है इनेक्टेड है ईयर एंड पे और सब्सटेंटिवली इनेक्टेड का मतलब होता है कि बस सदर साहब के साइन रह गए वो अभी बाहर गए हुए उन्होंने आना है साइन करने है बस वरना सारा कुछ अप्रूव्ड है प्रॉपरली मीडिया में चीज कम्युनिकेटेड है अनाउंस है बस फॉर्मली वो एक्ट अभी आना है क्योंकि सदर साहब अवेलेबल नहीं है तो वो भी सब्सटेंटिवली इनेक्टेड ही समझा जाएगा अच्छा ये जो इसी पेज पे ना ये मैंने इस पेज पे अगले पेज पे और उससे अगले पेज तक एग्जाम्पल फाइव ये मैंने ना आई के कुछ पैराग्राफ्स हैं ये उठाए हुए हैं यहाँ कॉपी किए मैं हसब तोफीक है इसमें सिर्फ ये बात उन्होंने समझाई हुई है कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे कंसीडर करना होता है ये जो बात मैंने यहाँ समझाई है ना तो ये आई की मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डाल के डाली हैं अगर कोई पढ़ना चाहे मर्जी है उसकी ये हसब तोफीक है एग्जाम्पल वन से लेके अगले से अगले पेज एग्जाम्पल फाइव तक ये हसब तोफीक है अच्छा पेज सेवन पे पॉइंट नंबर फोर पढ़ लें पेज सेवन पे ही पॉइंट फोर है नहीं नहीं वो ये ठीक है आई पंद्रह के मुताबिक भी ठीक किया मैंने ये वाली डिस्काउंटिंग नहीं है वैसे ही डेफर टैक्स लाइबिलिटी नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी है तो उसको डिस्काउंट करना तो कहना नहीं चक्कर में ना पड़े एक सवाल देख लेते हैं या कहेंगे तो दो कर लेते हैं ठीक है चलें ठीक है दो कर लेते हैं फिर हाँ जी दो या एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर पढ़ लें बोने चार हो गए पौने चार चले ठीक है 
कर लेते हैं फिर <laughs> यार मैच देखा है ना फिर आपने मैं तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर कर बस आसान आसान सा है साथ साथ करते जाते हैं फाइनल भी देख लेंगे यार पॉइंट नंबर वन बस जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी ना वो फिर मैं मेजबानी बता दूंगा आंसर लिख दूंगा पॉइंट नंबर वन थर्टी परसेंट है एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज ठीक है इसका आता और भी होगा पॉइंट नंबर टू पंद्रह मिलियन एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया है और एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया है तो ये तो एक्सपेंस है लेकिन टैक्स वालों ने इसको पांच साल में फैलाना है तो ये हो गया एसेट लेकिन जीरो अमाउंट वाला कैरिंग अमाउंट जीरो और टैक्स बेस टैक्स वालों ने इसको पांच साल पे फैलाना है तो एक हो गया बाकी रह गया बारह पंद्रह मिलियन को पांच साल पे फैलाना है तीन तीन करके तो पहला साल गुजर गया तो बाकी फिर बारह रह गए ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं चालीस मिलियन के जिसमें अन अर्न कमीशन भी शामिल है तो फिर चालीस को दस और तीस अलग अलग कर लेते हैं इस कमीशन की टैक्सेशन एक्रूअल बेसिस पे है जी कैश बेसिस पे है एक्रूअल बेसिस पे है कमीशन इज टैक्सेबल वेन इट इज अर्न बाय द कंपनी तो ये एक्रूअल बेसिस होती है तो कमीशन एक्रूअल बेसिस पे है ठीक है एक्रूअल पे है तो फिर टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट ही होगी तो इस अन अर्न कमीशन की कैरिंग अमाउंट ही टैक्स बेस है चूंकि एक्रूअल बेसिस पे है जबकि जो अदर पेबल है उनकी कैरिंग अमाउंट हो गई तीस और टैक्स बेस उनकी बता दी पच्चीस पॉइंट नंबर थ्री ओके पॉइंट नंबर फोर अदर रिसीवेबल हैं सत्रह के जिसमें डिविडेंड भी शामिल है आठ डिविडेंड इनकम रिसीट बेसिस पे टैक्स हुआ करती है फिलहाल लेकिन अभी से बता दिया कि 2018 में ये एग्जाम हो जानी है तो अभी बेशक टैक्स लगता है अच्छा लगता है कैश बेसिस पे यानी अभी तक नहीं लगा होगा अगर लग, अगर एक्रूवल बेसिस का होता तो फिर तो उस पर टैक्स लग गया होता यानी एक्रूवल बेसिस तो फिर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो वैसे ही बराबर होती अगर एक्रूवल बेसिस पे टैक्स होता तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती डेफिनेस ही ना आता कैश बेसिस पे है तो टैक्स बेस तो जीरो है कैश बेसिस की वजह से टैक्स बेस जीरो होती लेकिन ये अभी तक टैक्स हुआ करता था अगले साल जब इसने कैश मिलना होगा तब ये एग्जाम हो जाएगा भाई जब भी बताया था तो अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉट टैक्सेबल इसलिए इसकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट बराबर आठ और आठ जबकि जो इसके अलावा अदर रिसीवेबल हैं उनकी टैक्स बेस छ ये पॉइंट नंबर थ्री और फोर फिर देख लें इसमें अगर कोई एतराज परेशानी है तो बताएं क्या यस सर पॉइंट थ्री पॉइंट फोर ठीक है पॉइंट नंबर फाइव चालीस मिलियन इन्वेस्ट किया था फर्स्ट अप्रैल को जिस पे दस परसेंट इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा और मिलेगा जाके साल बाद तो फर्स्ट अप्रैल का वाक्य आइए नौ महीने हो गए तो नौ महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल हम बना चुके होंगे कितना तीन चालीस मिलियन जमा किया है दस परसेंट इंटरेस्ट रेट है और नौ महीने गुजरे हैं बीस बार को तो चालीस का दस परसेंट नाइन बाई ट्वेल्व टैक्स बेस कितनी इसकी टैक्स बेस क्यों जीरो क्योंकि कैश बेसिस पे है इंटरेस्ट वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस तो टैक्स बेस जीरो टैक्स बेस जीरो हो गई और अभी ही इस पॉइंट में लिखा हुआ बाद में स्किप हो जाना है जो इसका टैक्स बेस डिफरेंस निकलेगा उस पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा दस या पंद्रह पंद्रह क्योंकि इस पर कल को टैक्स लगना ही पंद्रह है तो जब लगना ही पंद्रह है 
तो डेफर टैक्स भी उसी पंद्रह पे ही बनेगा ठीक है पंद्रह परसेंट नहीं ठीक तो पूछ लें घड़ी ना देखें जो पूछना है पूछ लें कुछ नहीं पूछना कुछ सोच रहे हो यार मुझे लगता है पूछना है वो पीछे वाला पूछना है कुछ नहीं तो पूछो तो ना यार कोई जल्दी नहीं है पूछो कोई मसला नहीं बेफिक्र होकर पूछो अच्छा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो किसी को जल्दी नहीं आप पढ़े तसली से पढ़े आराम आराम से नंबर सिक्स एक मशीन खरीदी थी नहीं लीज पे ली थी तो लीज तो ये ऐसे आप पैसे वो तो पढ़ते ही पीवी निकाल चुके होंगे फर्स्ट जनवरी सोलह यानी दो साल हो गए इस बात को तो इसकी कैरिंग अमाउंट निकल आएगी निकल आएगी राइट ऑफ यूज निकलेगा उसको दो साल डेप्रिशिएट करेंगे तो उसकी कैरिंग अमाउंट आएगी और टैक्स बेस जीरो हो गया हो गया डन इसी तरह लीज लाइबिलिटी की भी कैरिंग अमाउंट निकल आएगी और टैक्स बेस जीरो डन पॉइंट नंबर सेवन एक है इसमें प्लांट और एक है बिल्डिंग्स प्लांट बताता हूं प्लांट कब खरीदा था फर्स्ट जनवरी चले ठीक है इसी साल की बात है इसकी परचेज इंस्टॉलेशन इस सब पे कितना खर्चा आया था फर्स्ट जनवरी सत्रह को प्लांट लिया था टू फिफ्टी और बस टू फिफ्टी इसने डिसमेंटल हो जाना है छह साल बाद और डिसमेंटिंग का खर्चा होगा पचास मिलियन इस पचास मिलियन की छह साल की डिस्काउंटिंग करेंगे आठ परसेंट पे कितनी बनेगी देखें हाँ जी पचास मिलियन वन पॉइंट जीरो एट पावर माइनस सिक्स फाइव वन टैक्स वाले नहीं इस चीज को प्लांट की कॉस्ट का ऐसा मानेंगे वो कहेंगे जब डिस्पेंटल करोगे तो बताना तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ से कॉस्ट हो गई टू एटी वन पॉइंट फाइव वन टैक्स पॉइंट ऑफ से टू फिफ्टी तो डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी स्ट्रेट लाइन पे कितनी और टैक्स परपजेस के लिए होगी इसे नीचे लिखा हुआ टैक्स एक्शन रेट फॉर ऑल ओन फिक्स एसेट्स 10% परसेंट रिड्यूसिंग ट्वेंटी ये निकलेगी टैक्स बेस ये निकलेगी कैरिंग अमाउंट कितनी टू थ्री फोर पॉइंट फाइव एट अच्छा ये पॉइंट यहां खत्म नहीं हुआ प्रोविजन फॉर डिस्पेंटिंग लाइबिलिटीज में आएगी स्टार्टिंग पॉइंट बना इसका थर्टी वन पॉइंट फाइव वन और चूंकि साल गुजर गया तो इस पर आठ परसेंट इंटरेस्ट लगा टू पॉइंट फाइव टू थर्टी फोर पॉइंट थ्री तो प्लांट कैरिंग अमाउंट टू थ्री फोर पॉइंट फाइव एट टैक्स बेस टू टू फाइव और लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कैरिंग अमाउंट थर्टी फोर पॉइंट जीरो थ्री टैक्स बेस जीरो ये है प्लांट
और बिल्डिंग्स चार थी एक बेच दी तो बस जो बेच दी वो तो गई हम तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकाल रहे हैं तो रह गई तीन तो उन तीन की कैरिंग अमाउंट निकलेगी और उन तीन ही की पांच साल डेप्रिशिएट करके टैक्स बेस निकले और इस इंटरेस्ट रिसीवेबल पे पंद्रह है बाकी सबके ऊपर तीस है बस ये था सवाल है तो वो तो आ गया ना हम तो साल के एंड पे जो मौजूद हैं उनकी रेफर टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं हाँ जी एक सवाल और करा दूं देख लें घंटा लग जाएगा डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे देख लें चार घंटे लग जाएंगे देख लें <laughs> हाँ ये चलिए आप कहते हैं तो होमवर्क दे देता हूं <laughs> चलिए ठीक है बाकी कर लें बैठ के कोई अभी कर लें बैठ के मैं चलता हूं फिर क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें मांगा तो नोट है नोट तो मैं आपको कल सिखाऊंगा लेकिन करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर और डेफर टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लें क्वेश्चन नंबर फाइव में करंट टैक्स एक्सपेंस 2018 का और डेफर टैक्स एक्सपेंस 2018 का क्योंकि डेफर टैक्स का बीडी दिया हुआ है सीडी निकालना पड़ेगा तो करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर टैक्स एक्सपेंस ये कराएं अगर अगर कराएं तो हैं इसका भी बना लेंगे चलें इसी का बना लेंगे चलें ठीक है अभी अल्लाह हाफिज़